Hi Freunde, heute geht es um eine sehr bekannte Band, bestehend aus zwei Buchstaben A und B und um eine Spieltechnik namens Swip Picking. Und zwar habe ich seit kurzem herausgefunden, dass man beides ziemlich cool verbinden kann. Ich bin in einer Coverband und genau dieses Lied war dran, um es zu checken. Ich habe mir das Intro angehört und mich gefragt, wie soll ich das verflucht nochmal auf der Gitarre spielen. Durch ein kleines bisschen ausprobieren und sich mit Noten beschäftigen, habe ich herausgefunden, eigentlich ist es nichts anderes wie ein schnelles Arpeggio. Und da habe ich mir überlegt, wie soll ich jetzt ein schnelles Arpeggio spielen? Da lag es auf der Hand, Swip Picking ist die passende Technik dazu. Und ich finde, man kann das Intro bzw. diese Melodie von dem bekannten Lied auch mal wunderbar als eine Übung für Sweep Picking benutzen. Das macht vielleicht auch vielleicht mal dem einen oder dem anderen mehr Spaß als die üblichen Sweep Picking Arpeggios, die man so kennt. Deswegen dachte ich, ich mache mal ein kurzes Video darüber und zeige mal, wie ich das spiele. Also los geht's. Es wird ein kurzes Tutorial. Das Ganze besteht eigentlich aus drei Akkorden. Der erste Akkord ist ein D-Moll, den greifen wir mit dem Ringfinger auf der Seite 4 im Bund 12, das ist dann nämlich auch der Grundton D. Und dann mit einem mini barre über drei Seiten im Bund 10, die Seite 3, die Seite 2, die Seite 1. Und wenn ich die Melodie sehr langsam spiele, dann ist es nichts anderes, wie genau über diesen Akkord von der Seite 4 zu der Seite 1 runter zu rutschen. Und dann zurückzukommen. Also. Der zweite Akkord ist ein F-Dur. Da greifen wir auch F-Dur, was man vielleicht von hier kennt, mit einem mini barre im ersten Bund. Ja. Das übertragen wir eine Oktave höher in die Bünde 15, 14, 13 und 13. Und genauso spielen wir es von oben nach unten. Zurück spielen wir es ein bisschen anders. Wir spielen die Seite 1 im Bund 13. Dann mit dem kleinen Finger die Seite 2 im Bund 17. Dann kommt ein Pull-Off in den Bund 13. Und dann spielen wir die dritte Seite im Bund 14. Das klingt dann zusammen so. Danach kommt ein A-Moll. Also eigentlich das A-Moll, was man von hier kennt. Nur, dass man quasi noch eine Note im nullten Bund greifen muss. Das übertragen wir quasi so eine Oktave nach oben. Dann sind wir in den Bünden von der Seite 4 bis zu der Seite 1. In den Bünden 14. 14. 13, 12 und dann gehen wir zurück zu dem D-Moll Akkord hier im 10. Bund. Jetzt spiele ich das Ganze noch mal langsam, D-Moll, dann noch mal D-Moll und dann kommt ein Lauf aus einzelnen Tönen. D, E, F, G, A. Also Seite 4, Bund 12, Seite 3, Bund 9, Seite 3, Bund 10, Seite 3, Bund 12, Seite 2, Bund 10. Dann geht's zu dem F, was ich schon erklärt habe. Zum A-Moll. Wieder zum D-Moll. So, wenn man es verzerrt spielen möchte, so wie ich das tue, dann kann es sehr schnell so klingen. Und dann klingt es wie so ein Brei, man, man erkennt die einzelnen Noten nicht mehr. So, da gibt es einen Trick mit der rechten Hand, die Noten ganz leicht zu dämpfen. Ja, also wirklich ganz leicht, damit die Note noch den Volumen hat, aber sehr wenig bis gar kein Sustain. Ungefähr so. Genau, wenn ich zum Beispiel den ersten Akkord des Demol gespielt habe, wenn ich fertig bin, lasse ich nur die Seite 4 klingen. Und 
Hier auch nur die letzte Note klingen lassen beim F. Ja? Ist doch eine geile Übung, oder nicht? Ich lasse mir die Tabs als Guitar Pro und als PDF in meinem äh, Patreon-Account bzw. auf meiner Patreon-Seite. Äh, wäre sau cool, wenn ihr mich da abonnieren würdet. Das wäre eine coole Unterstützung. Ich könnte mehr Zeit für Videos, für solche Tutorials haben. Und dann wären wir alle happy. Also viel Spaß beim Ausprobieren. Lass ein Abo, lass ein Like, gerne einen Kommentar da. Ich freue mich. Bis bald. Ciao.